Sí, tal cual. La semana pasada tuvimos una audiencia donde la defensa solicitó, eh, obviamente, una morigeración del estado de detención privada de la libertad que está sufriendo la señorita Granair Galarza. <coughs> a raíz de ello, luego de haber escuchado los fundamentos de todas las partes, bueno, se entró a analizar cada uno de los planteos y, bueno, obviamente, eh, consideré que todavía no había, no era, no era el momento oportuno para estar eh, morigerando el estado de detención de la señorita Nair Galarza por los fundamentos que fueron esbozados en la audiencia. Cuando se habla de moligeración, ¿usted nos puede decir en qué consistía esta moligeración? Un arresto domiciliario. Eh, en fin, el día viernes hubo... ¿qué, ¿Qué fue un allanamiento, una requisa? ¿Cómo se puede definir esto judicialmente? Bien, eh, la semana pasada a pedido del Ministerio Público Fiscal solicitaron un acta de contratación y planimetría en la vivienda de Galarza. A raíz de ello, eh, un, un ambiente de, 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 después de demerituar todos los fundamentos peticionados por la Fiscalía, eh, tenemos que tener en cuenta que el modelo acusatorio que está vigente en la provincia de Entre Ríos es, adopta un principio que se llama el principio de libertad probatoria, es decir, que todas las partes, tanto la, el Ministerio Público Fiscal como la querella y la defensa, pueden demostrar cualquier tipo de evidencia a través de cualquier tipo de medio. Por eso eh, consideraba que de acuerdo a los dichos eh, y el descargo que realizó la señorita Nay Galarza, me parecía oportuno también eh, citar y evacuar a, a esas citas que, que lo hizo la, la declaración de imputado. Bien, en, la, en el domicilio de Nair Galarza, ¿qué se hizo? Cuando se habla de planimetría se contactaron los espacios y demás por algunas declaraciones que había habido de supuestos testigos, las mismas declaraciones de la imputada. Sí, así mismo, de la misma declaración de la imputada surgía necesario, a criterio del, del Ministerio Público Fiscal, realizar este estudio de planimétrico en la vivienda de Galarza a los fines de comprobar eh, la veracidad o no de los dichos de la señorita, de la señorita Galarza. A raíz de, de, este, de este hecho tan lamentable que pasó en Gualeguaychú sí. y que nos dejó sorprendido a todos, tomó repercusión Estado Público tanto nacional como internacional. Sí. ¿Se dictó algún tipo de medida por la cual ninguna de las partes pueda salir a contar lo que dice el expediente? Así es, la semana pasada en la misma audiencia, como en todas las audiencias son multipropósito, eh, la, el Ministerio Público Fiscal con adhesión de la, de la querella y también de, de la defensa misma también había un un consentimiento implícito, como un, eh, es como un llamado de atención, vamos a llamarlo de una manera, eh, que ya sabía, yo la había adoptado, la primera audiencia de revisión de la prisión preventiva, como un llamado de atención a las partes, para que quede bien en claro, uno, las partes, el, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Creyente y la Defensa, pueden hablar ciertos y determinados temas del conflicto penal, si estamos hablando de un conflicto penal o cualquier tipo de delito, de investigación penal preparatoria, de la raíz, bueno, esto es un homicidio, también puede pasar lo mismo con un robo, con un delito con la propiedad o, o la integridad psicofísica también, todos los conflictos penales son sensibles a la hora de, de dar la comunicación. Entonces, eh, me parecía más que oportuno, obviamente, como juzgado de garantías, garantizar tanto a la victimaria, la señorita Nayel Galarza, como asimismo la víctima de los padres que fueron constituidos como creyentes, son como parte, de un llamado de atención y de, obviamente de prohibir una, a través de una medida cautelar, que es lo que dura, el, mientras dura el proceso, 90 días, durante toda esta investigación plan preparatoria, de la prohibición de divulgación de cualquier tipo de contenido que manifiesten tanto el Ministerio Público Fiscal, también como la querella y asimismo como la defensa misma, de publicar cualquier tipo de... Eh, material, evidencia que tenga respecto a, con, con respecto a la participación de la señorita imputada o de cualquier tipo de, de divulgación de contenido que pueda llegar a afectar a la dignidad de las personas, que estoy haciéndome referencia a las víctimas de auto. Si yo entendí bien, suponiendo que una de las partes eh, pasara a algún medio de comunicación por WhatsApp un extracto de una declaración de un testigo, eso está prohibido. Exacto, exacto. Eh, está prohibido, ya no se puede divulgar absolutamente más nada de eso. Eh, para terminar, ¿usted participó o usted firmó algún tipo de oficio para que el teléfono del joven pastorizo fuera entregado a Gendarmería? Pues, sabemos que Gendarmería logró des desencriptar el teléfono. ¿Eso le se lo pidieron a usted? Exacto, me pidieron obviamente para ingresar eh, al contenido de la computadora del, del señor pastorizo de la familia que fue entregada voluntariamente, por lo que tengo entendido, y bueno, y ahí se pudo lograr por lo que me han informado y lo que uno ha leído dentro de los, de los periódicos nacionales y locales también.